Е4. Е5. Ф4. Еф. Так называемый королевский гамбит. Так называемый королев гамбит. Кралица Х4. Шах. Ведь мы уже договорились, что не будем хватать за ситницы под всякую потезу. Зато можете приметить, что при современной теории этот шах не треба давать, потому что краль тежит к Ф1, а затем белый сведно нападает в кралицу. Сырни на Б5. Ловец на Б5. Конь Ф6. Конь Ф3. Кралица Х6, Д2, Д3, Д2, Д3. Конь Х5. Это прилично провидна претня. Бели се, наверное, штити. Кралица Г5. Сейчас очевидно, что цирном эти две фигуры не прияют. Jedan od uzroka poraza Kizilickog je to što se držao svojih figura. C7, C6. Konje F6. Sada je Belom žao da gubi vreme na odstupanje lovca. Oni produžavaju svoju akciju. Kada bi crni mogli da predvide sve posledice, Oni sigurno ne bi pojeli ovog lovca, ali posledice se vide kasnije. H2, F4. Kraljica F3. Lovac preti kraljici. Crni su mogli da sviraju odstupanje. Pogledajte kako je lepa slika na osmoj horizontali. Lovac F4. Kraljica F6. Konj C3. I uporedite sada kako su odlučno i harmonično izvedene sve bele figure. Izgledalo je da treba pojačati tempo, ali beli nisu imali kada da razmisli. Konj B5. Kraljica B2. I sada crnima stoji Topovi nabiranja. Možda su crni imali zaštitu. Ali je bilo kako bilo. Kizilicki je pošao u susret i upravo zbog toga je ova partija dobila naziv Besmrtna. Crni su pojeli ovog topa, beli su išli kraljem, a crni su uzeli i ovog topa. Crni imaju dva topa i još jednu figuru više. Ali to još nije kraj. 